desde que soy pequeña me ha costado mucho entender mi pelo siempre ha sido muy fosco y como sin forma nunca entendí por qué al salir de la ducha había días que se me quedaba súper encrespado otros de forma lisa, otros ondulado y con tirabuzones varios y otros sin ningún tipo de gracia ni forma y siempre acababa cortándomelo de la desesperación porque veía que no crecía, que se acababa partiendo que las puntas hacían lo que le daba la gana dependiendo del día y mi opción siempre era cortar, cortar y cortar con tal de verlo bien o con algún tipo de forma, pero si cortas el pelo no crece y no hay persona en este mundo más fan del pelo largo que yo, por ello decidí cambiar la forma en la que lo cuidaba y en la que lo peinaba para no tener que llegar al punto de verlo sin vida y querer cortarlo como única solución. Si quería cambiar el hecho de que las puntas se partieran, de que no tuviera brillo, de que no creciera, etcétera, tendría que empezar a tener una rutina. Siempre me ha gustado mimar mi cuerpo y mi piel y pues ¿por qué no iba a empezar a hacer lo mismo con mi pelo? Fue el 7 de noviembre de 2022 cuando decidí empezar con el método conocido en internet como Oil in Routine porque a raíz de haberme cortado el pelo y a la semana notarlo débil y sin fuerza de nuevo, supe que la solución a lo que yo quería nunca había sido cortarlo, sino la forma en la que le daba fuerza y volumen, la rutina que seguía para cuidarlo y mimarlo, es decir, por aquel entonces, ninguna. Y es que este método es algo tan simple como eso, es una rutina, pero lo que a mí me gustó de él es que está basada en hacerla con aceites 100% puros y naturales, ni productos raros, ni marcas que te vendan cosas raras, ni métodos de peluquería, nada, cero. Es un método basado en aceite que sale de las plantas, de los árboles y de los alimentos. Llevo sin cortarme el pelo desde noviembre de 2022, es decir, van a hacer 8 meses sin coger unas tijeras y no tengo intención de hacerlo por lo menos hasta después de verano. Noto mi pelo más brillante y fuerte que nunca en mi vida. Las puntas, como podéis ver, tienen menos cantidad porque llevan más tiempo conmigo, pero poco a poco va creciendo más fuerte y noto la raíz con mucha más fuerza que hace meses. Es un proceso que me va a llevar años de constancia y es lo que lleva pero si lo quieres está en tu mano el ser constante y confiar en que estás dando a tu pelo los nutrientes y cuidados necesarios y por supuesto antes de explicaros el proceso y los pasos y todo deciros que yo investigué mucho antes de empezar con esto cada pelo es un mundo cada aceite tiene una función y cada cuero cabelludo recibe los productos que le apliques de una forma completamente diferente es decir te invito a que tú también investigues y averigües cuál es el aceite que a ti te vendrá mejor en función de lo que quieras y también a que te asegures de que este método es para ti o no puesto que si tienes tendencia a tenerlo graso, probablemente te funcione mejor otras cosas. Yo me lavo el pelo una vez a la semana, a no ser que tenga algún evento importante a los cuatro días y prefiera llevarlo con más forma, una vez a la semana es suficiente. Tu pelo, ¿m? spoiler, no se ensucia para fastidiarte. Tu pelo se ensucia porque es un proceso natural de grasa que segrega al cuero cabelludo para nutrir de raíz a puntas. Cuanto más lo laves, más daño le harás. No digo que lavarse el pelo sea malo, <risa> Vale, de hecho, por favor, dúchate. Pero es importante escucharle y saber que no puedes estar bañándolo en productos químicos que rompan su barrera natural día sí día también. Lo recomendado es lavárselo una vez cada dos o tres días. Yo dejo una semana porque ya conseguí hace tiempo alargar el ciclo y ahora aguanta mucho más tiempo limpio, pero porque es a lo que le he acostumbrado, realmente no hace falta. Mi pelo ya sabe autorregularse él solito y sabe que hasta el tercer día después de lavarlo no tiene por qué empezar a producir aceite. Por lo tanto, la rutina de oiling lo que estáis a punto de ver, lo hago una vez a la semana, los días que me toca pelo. Y si os laváis el pelo más veces, que sepáis que esta rutina no se recomienda hacerla más de dos a la semana, porque tampoco es bueno acostumbrar a tu pelo a estar bañado en aceite todo el día. Así que vamos allá. Este es mi pelo los días que me toca lavármelo, es decir, aquí llevo una semana sin lavármelo, como podéis ver, pues ya le hace falta un poquito de jabón, está bastante petrificado y se nota sobre todo en las puntas. Entonces nada, esta soy yo seis horas antes de luego ducharme para ponerme el aceite en el pelo, porque tenéis que dejar unas horas entre tanto y tanto. También lo podéis hacer por la noche, pero bueno, tampoco es muy recomendado dejarlo más de seis o siete. Y estos son los materiales que vamos a necesitar. Un peine de madera o bambú preferiblemente el estuchito donde tengáis guardados vuestros aceites y yo también como cosa extra tengo esta cosa que me compré en Amazon tenéis todos los links a los productos abajo en la cajita vale os los dejo, este masajeador de cuero cabelludo, no sé cómo se llama, no sé cuál es su nombre supongo que así, y bueno poneros un buen podcast vale o algo para escuchar porque vamos a estar unos 30 minutitos metidas en el baño y empecé, lo primero que hago es cepillarme el pelo cuando os cepilléis el pelo yo os recomiendo que empecéis por las puntas siempre porque de esta forma empezaréis a quitar los nudos desde abajo y no se os partirá tanto, no arrastrarás el nudo hasta abajo y pues no dañarás tanto tu, tu pelo entonces yo siempre lo hago de esta forma que estáis viendo como podéis ver no me puedo cepillar el pelo es decir aquí llevo una semana sin cepillármelo porque yo salgo de la ducha y no me lo peino porque mirad cómo se queda es terrible 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 entonces nada yo el pelo nunca me lo cepillo vale siempre me peino con los dedos y ya porque si no el rizo se abre bueno las que tengáis pelo ondulado rizado lo sabréis pero el rizo se abre y queda horrible y os recomiendo peine de madera porque distribuye mejor el aceite que se agrega a vuestro cuero cabelludo eh, también vale de plástico obviamente pero es verdad que leí hace tiempo que los peines de madera pues son mejores para, para nuestro pelo. Aprovechad en todo momento para 
masajearlo, es decir, cepillad de manera consciente, eh, que pase bien por, pues, por la cabeza, por las puntas, cepillarlo varias veces, es, ya os digo, el único momento en el que lo vais a cepillar, así que bueno, no, no creo que le vais a hacer ningún daño, bueno, en mi caso, sé que las que tenéis pelo lisos lo podéis cepillar más. Y nada, lo siguiente que hago es coger el masajeador y me doy un masaje, esto lo que hace es estimular el cuero cabelludo, que la sangre empiece a circular y como preparar el pelo para, chaval, te voy a poner aceite, estate activo, ¿no? a mí esta parte me encanta obviamente porque es darte un masaje también vale la típica cosita esta de alambres de metal que todos hemos tenido en casa alguna vez, eso también vale, o sea, es realmente como darle a tu cabeza a lo que es la piel, como darle un, venga, mmm, espabil la raíz se estimula y se pone más fuerte y hace que crezca más rápido, bueno todos son beneficios a la hora de, de de masajearse el pelo, lo podéis hacer todas las veces al día que queráis, como si queréis estar todo el día dando los masajes, vuestro pelo lo agradecerá un montón, sobre todo cuando os hacéis coleta y luego se queda como tieso, esto viene increíble, de verdad, y también eh, lo hago boca abajo, porque así la sangre va a la cabeza y la circulación es mayor aún, incluso, así que sí, boca abajo me masajeo bien por todas las zonas y lo siguiente que hago es coger los aceites aquí ya viene la parte del oiling como tal este es aceite de romero que lo utilizo en la raíz siempre empiezo por el aceite de la raíz el aceite de romero de nuevo ayuda a estimular la sangre, el cuero cabelludo y hace que el pelo crezca más rápido ¿vale? y el de jojoba es el que me aplico en las puntas también me aplico en las puntas el de argán que los mezclo ambos tanto el de jojoba como el de argán cuando lo tengo en un recipiente reciclado de un producto acabado que tenía por casa pues me lo guardé y hago la mezcla ahí y es lo que me aplico por todo el pelo y por las puntas, entonces cojo el aceite de romero que es el que a mí me va bien para la raíz chicas, de nuevo os invito a que investiguéis por favor para vuestro tipo de pelo y todo cuál sería la mejor opción, pero bueno sí que es verdad que el de Rosemary lo recomiendan en todos lados para, para el cuero cabelludo así que nada, me lo aplico en secciones como estáis viendo y luego masajeo con los dedos para expandirlo bien por todas las zonas porque lo aplico con la pipeta en líneas y luego yo con los dedos lo, lo masajeo y lo esparzo por todos lados, por un lado, por el otro también, muy importante, por arriba también, acordaros, y por abajo, que esta zona siempre se nos olvida, pero por ahí también crece muchísimo pelo y es súper importante. Y lo siguiente que hago es aplicar el de jojoba y el de argán, que ya os digo, esta vez no tenía el de argán porque se me ha gastado y quiero gastar el de jojoba antes de comprar otra vez los dos de nuevo, pero eso, te aplicas la mezcla que hayas hecho o el aceite que tengas para medios apuntas en todo el pelo, literalmente todo. Sobre todo hago mucho hincapié en las puntas porque al final es la zona más seca y esta parte pues siempre va a agradecer aceite, entonces bueno, literalmente me unto, es que no hay otra palabra, me unto entera. Y una vez tengamos todo el pelo lleno, os hacéis un moñito o una coleta o una trenza, lo que os sea más cómodo, a mí me es muy cómodo un moño bajo para tumbarme luego también en sitios y apoyarme porque vamos a estar cuatro horas o seis con esto, entonces lo que hago es ponerme una toalla que he destinado únicamente al oiling porque la verdad es que se pringa un montón y me la pongo, porque chicas tened cuidado donde os apoyéis, almohada, pared, sofá, donde sea que lo vais a dejar pringoso, entonces 100% os recomiendo típico gorro de ducha o una toalla para no ponerlo todo perdido y voilà, así es como vamos a estar las siguientes seis horas y luego procederemos a lavarnos el pelo. Seis horas después aquí estamos, procedemos a quitarnos esa cosa y eh, un poquito de masaje que se queda un poco tieso y aclaramos, ¿vale? Eh, ahí podéis ver cómo sale todo el aceite, este es el primer aclarado, no me había echado champú aún. Y nada, chicas, aquí os ducháis como de costumbre, cogéis el acondicionador, el champú que, que soláis usar y os lo aplicáis bien de bien. Yo hago mucho hincapié en aclararlo bien porque al final es aceite, entonces tenéis que ir poco a poco aplicándolo de forma consciente. Y nada, si queréis aprovechar aquí también para masajearos, pues nunca está de más, además así pues limpiáis y a la vez seguís estimulando y eso chica, rutina normal, luego me echo el acondicionador, lo dejo dos minutos mientras me aclaro el cuerpo y listo, el aceite si lo has limpiado bien, se va como ya sabéis, mi pelo no tiene forma mi pelo es curly, ¿no? como lo llaman en internet hay que ayudarle a crear rizos entonces lo que hago es que sin peinarlo y sin absolutamente nada, de verdad, sales de la ducha y acto seguido haces este movimiento no lo separes, no lo abras es importante que le dejes a él desenvolverse pero tú le ayudas a crear ese rizo porque al final tu pelo pesa mucho entonces es complicado que, que saque el rizo del solo y sobre todo después de haberle puesto acondicionador y de todo y ya que estamos os voy a enseñar cómo me hago el flequillo ¿Mm? que esto también os lo debía así que bueno al final siempre me lo hago al salir de la ducha entonces qué mejor vídeo en el que hacerlo que este ¿no? entonces os hacéis este moñito, os dejáis el pelo suelto yo me lo peino con este peine de madera hacia adelante para coger todas las partes que forman parte del flequillo y nada nenas con un secador y el típico peine de, 
de rulo que tengáis en casa, hacéis este movimiento, lo ponéis por debajo y dándole tipo en rosca hacia adentro os lo vais secando, o sea, como con la forma de una C hacia vosotras, ¿sabéis? Entonces lo tenéis que ir secando como dándole vueltecitas al peine para que sobre todo en las puntas se haga esa forma de óvalo. Queremos que nuestro pelo se quede como estáis viendo, que aquí mmm, estaba en proceso, pero a medida que le sigues dando calor y calor y calor se queda de esta forma. Esto no lo he creado yo, ¿vale? Se lo he copiado a la Matilda Dillerf, una diosa de los flequillos que a todas nos ha salvado. Entonces lo siguiente que hacéis es separarlo en dos y como podéis ver se queda de esta forma tan horrible, ¿no? Que parece que a saber, no, no sé qué parece esto, pero es terrible y como queremos que esas puntas se queden a lo Matilda de Yerf, tenéis que coger el secador y el peine de nuevo y peinar solo la punta, para no quitar el volumen que habéis creado arriba, pues solo la punta de esta forma hacia los lados, ¿veis? y se queda este efecto, bueno, lo podéis hacer sin secador porque aquí mi pelo aún tenía calor, pero con secador eh, es lo suyo, entonces de esta forma el pelito se queda con esta, esta, esta forma, es que esta forma es increíble, de verdad chicas, me encanta ya lo siguiente que hago es mezclarlo un poco con todo para que todo el pelo pues asimile esa forma todo vaya en esa dirección, como que lo mezclo, ¿no? y hago que se junten y se mezclen bien ambas partes, y después de esto seguimos dándole a los rizos, porque como podéis ver o yo le vuelvo a dar, o ya se me estaba bajando, entonces tienes que seguir insistiendo en llevar el pelo hacia arriba y ayudarle a que se forme esto que estáis viendo que luego al secar se queda muy muy bonito y de nuevo de forma consciente sabiendo que lo estamos echando para arriba diciéndole a nuestro pelo quédate arriba es que eso es, me parece súper importante y sí, estoy un rato así la verdad, eh, como podéis ver mi rutina de pelo lleva bastante tiempo pero bueno, si tenéis el pelo largo sabéis que es necesario y sobre todo si queréis cuidarlo de esta forma que es que absorba aceite y se nutra bien pero vamos, el resultado a mí me da la vida y otra cosa que hago es dejarlo en un moñito muy suelto para que no se quede el tirabuzón muy marcado pero le ayudo con un moño a estar arriba y que ese rizo no se vaya bajando a medida que, que pasan las horas entonces me lo pongo con una pincita y listo y como luego va a salir de casa pues os grabé cómo se me quedó ese día el pelo que suele ser de esta forma este es el primer día de lavado los rizos se quedan súper bonitos el pelo brilla muchísimo porque le hemos puesto aceite entonces está como súper nutrido bueno aquí <risa> haciendo el movimiento es para que miréis cómo se mueve porque es increíble el movimiento, tuve que hacer un poquito de acting en plan, venga, cojo un libro, no sé qué para que lo vierais, pero es que es increíble, es que es muy fuerte, mirad cómo se mueve, nada, nada se queda súper nutrido, de verdad, me merece tanto la pena invertir horas en esto, mirad qué preciosidad, y nada, aquí os iba enseñando un poco para que veáis, movimiento con distintas luces, noto muchísima más cantidad en la parte de arriba, es muy heavy obviamente repetimos las puntas, pues llevan mucho tiempo conmigo, entonces es un pelo que acabaré cortando, pero lo que es desde la raíz, se está sanando un montón y estoy súper contenta con, con eso y deseando que me crezca y aquí bueno con luz del coche también ya os digo os grabé con, con distintas luces pero vamos chicas que esto es todo está muy sano de verdad está muy bonito yo estoy súper contenta con este método no me lo quiero cortar quiero que siga creciendo así quiero seguir nutriéndolo ya os digo no es el pelo pues perfecto ideal que vemos en, en internet pero es como lo que sé que le viene bien al mío entonces os invito a que a que investiguéis y que sepáis pues qué es lo que le viene bien al vuestro porque es muy agradecido cuando, cuando lo cuidas así que eso es todo chicas espero que lo probéis y nos vemos pues muy prontito con otro vídeo, os mando un beso